Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Right now we're going to start section 5 from lectures 3 and 5 in chemistry. If there is any question or further more elaboration needed, feel free to text me via telegram. Here's my username. Inshallah ma So we're going to start 2.4 electron configuration rules. So we're going to electron configuration. Electron configuration is going to be the electron Electron configuration is the arrangement of electrons in the atomic orbitals. And I don't know how they are arranged in the atomic orbitals. We said that the atomic orbitals are the orbitals that do the S, the P, the F, and Starting off, we have specific rules that we need to follow when we do electron configuration or توزيع الالكتروني and we need to take into consideration. Starting off with off-bow principle or مبدأ off-bow. It's generally building a principle. It states that electrons fill the lowest energy orbital that is available first. So first, I'm going to fill S and then I'm going to fill P and then I'm going to fill D. So like that. However, 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 there is different, uh, different arrangement will be considered. ودحين حقول لكم how to know which level to fill first however we have also and helps us in determining the electron configuration of both principle helps us in determining electron configuration and remember the difference in energy level so هي تشغل الالكترونات مستويات المتاحه الاقل طاقه اولا بعدين نروح للي اكبر طاقه okay after that we're gonna go to the poly exclusion principle poly exclusion principle مبدا poly استبعاد states that each orbital can hold up to two electrons with their spins in opposite directions يعني paired يعني coupled the main thing here is when we want to, for example, let's fill, let's fill this table. We want to fill electrons. Okay, so we're going to go first, نفل هم كلهم. And then we're going to go again عليهم if there is more than, for example, هنا can hold up to six electrons. For example, let's fill it with five electrons. So we're going to one, two, three. Okay, four, number four. I'm not going to put the number four كده غلط. I'm going to put it with an opposite spin. I'm going to put it with an opposite spin. Okay, so here they come, one, two, three, four, five. So when I want to go and fill them again, this spin must be in opposite directions. Okay, this is specifically poly exclusion principle. There it comes to Hund's rule. Hund's rule states that each orbital in a subshell is half filled with one electron before any orbital becomes filled with two electrons. So here is clue word half, here clue word paired or couple, here clue word building up. However, Hund's rule. So, ايش قصدي one electron? For example, احنا when we filled here, I filled them all بوحدات, بعدين I filled them all with electrons ثاني. Specific, same here. هنا هنا S عندنا وهنا عندنا P orbital. فال S orbital اعرف انه have two electrons, صح؟ هنا اعرف انه can hold up to six electrons. Okay, let's start. One, طب انا عندي كمان I want to fill it with another one, two. هنا طيب هاند رول هنا okay, مفهوم. هاند رول يطلع more in the bigger orbitals. For for example, here I want to fill it with six. If I'm gonna go one, I'm not gonna go two like this. La, I'm gonna go one. I'm gonna go two. I'm gonna go three. And then I have filled them all. Then here I go fill them complete. Then I go one. Then I go two. Then I go three. Okay. So this is hand rule. In أول شيء أعب بكل واحدة half filled until they all have filled. But then I go and complete them if I'm gonna have them or be told completely filled. Okay, so this is specifically Hund's rule. It's really easy. It's really nice. It's really simple. Going on to writing the electron configuration. طيب أنا عرفت إنه هذه أوكي القواعد وكذا. طيب أنا كيف أبى أبدأ أبدأ أكتب ال electron configuration باستعمال ال one s two s two p. So we obtain the total number of electrons in the atom from the atomic number. So who the electron configuration? إيه. I'm trying to find a configure the number of electrons for this atom. وقاعدة بفرق هذه ال electrons. Located in which atomic orbital? So, أنا لما بعرف the number of electrons, simple. I go to A. I go to the periodic table. Periodic table. طبعا أنا طالعت في periodic table. I look at what? I look at the atomic number. طبعا أنت قلتي number of electrons. بس إحنا نعرف إنه the atomic number is equal to the number of protons, which is equal to the number of electrons. And then electrons and atoms occupy the lowest energy orbitals, and they begin with one s. So first of all, we fill the subshells. So, in me, في الاختبار, most easily. نحفظ هذه القاعدة and then we just نمشي عليها so first of all we go like this so first 1s and then I'm gonna write بعد 1s بيجي 2s بعد 2s حيجي 2p بعدين 3s بعدين حيجي نكتب 3p بعدين 4s ما نقول 3p 3p بعدين 3d لا 3p then 4s بعدين حنكتب 3d then 4p then 5s and like that فهذا بيكون الترتيب حقنا ف 1s بعدين 2s 2p بعدين رحنا هنا كذا 
سوري خلينا ناخذ قلم ثاني رحنا كذا رحنا هنا كذا صار 3P4S 3P4S نروح كذا كمان 3D4P5S وكذا نكون كذا نعبيها depending على ايه depending على هذا الجدول اللي حيكون موجود عندنا اوكي سو وي جاست نو كيف حنلم حنرتبها نحفظ كيف الترتيب نكتب 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 3 دي 4 اس 4 بي 4 دي 4 اف 5 اس 5 بي 5 دي 5 اف ونوقف هنا عشان ما ما حناخذ لايك كونفيجريشنز مره اكثر من 40 ف وي بيسكلي ستوب ات سيرتن بوينت After that, we have اللي هو عندنا the exact arrangement of electrons in an atom shell and subshell is the atoms electron configuration نفس ما قلنا أنا بعرف the arrangement of electrons في the subshells نفسها. Electrons will fill the lowest energy orbital first. زي ما قلنا هنا إيش هذا يتبع زي ما قلنا هنا off bow principle. Electrons fill the lowest energy orbital first. Off bow principle. Above the three level, a three p level, the energies of the orbitals will differ in shells and begin to overlap. يعني هنا إيش قصد overlap يعني بعد ال three p ما بنحط three d لا بنحط four s. The energy begins to overlap. يصير عندنا شوية لخبطة عشان كذا لازم نعرف ال pattern and rhythm اللي نمشي عليه. Four هنا إيش قصدوا هنا four s fills before three d and five s fills before four d. The energy level diagram can be used to predict in which orbitals are filled. The uh, easiest energy diagram, عشان أعرف which orbitals were going to be filled first, أحفظ هذا the energy diagram. After that, we have each orbital can hold only to two electrons, which must be in opposite spins. زي ما قلنا نفس الروز اللي تبعنا عليهم ونتبع عليهم دحين هنا قال uh, uh, Pauli exclusion principle إنه opposite spins. Let's you yeah. know, let's see with their spins in opposite directions. Pauli exclusion. So spin. Pauli exclusion principle. After that, two or more orbitals with the same energy are each half filled with one electron before any one orbital is completely filled in the addition. How the come? How the Hans rule? Hans rule. How the Pauli exclusion principle. Okay. The number of electrons in each subshell indicated by a superscript. Is because the superscript, because the superscript, and number in the fog. Ah ho, how the is more as superscripts. Okay, so I have two electrons in first shell, eight electrons in second shells, two electrons in the third shell. After that, we have here the electron configurations. We get them. Ah, the here are present electron configurations. We need to remember them. We can we can know how to solve them. وحنعرفها لكن الشيء اللي هنا اقول لكم انه هنا مثلا خلونا نركز في الليثيوم الاتومك نمبر حق الليثيوم 3 اوكي سو انا لما باجي اتاكد ان الالكترون كونفيجريشن حقي صح او لا اروح عند السوبر سكريبت هنا فوق واسوي لهم اد 1 بلس 2 از 3 سو يس الالكترون كونفيجريشن حقي صح هنا خلونا ن- كمان نجرب هنا في فلورين عندنا 5 6 7 8 9 الالكترون حقي كونفيجريشن صح مع اننا ناخذ في عين الاعتبار انه which uh, energy levels will come first يعني مم زي ما قلنا الحاله خاصه 4 s fills before 3 d فاخذ بالي من هذه الاشياء عامه لما اسوي اد لفوق uh, هو اللي حيقول لي uh, did i do correctly or wrong After that, we're gonna go here. Remember, the s sub level has one orbital that can hold two electrons. So the orbital can hold one. Can hold two electrons. The p sub level has three orbitals. So, if we call orbital two, two, two electrons, we become the one that can hold up to six electrons. The d sub level have five orbitals. يعني two, 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 two. يعني كم يعني بيكون عندي ten electrons. وكلها إيه half filled, half filled before they become completely filled together. هنا عندنا قلنا electron configuration simple قلنا hydrogen. The hydrogen أنا أعرف إنه has only one electron. So it's specifically one s one. في الكتر في S orbital one عندي واحدة electron وقلنا إياها ب ال expressed in its boxes. طب lithium lithium has three electrons so one S filled with two first بعدين two S filled with one first three plus uh, two plus one is equal to three وقل لي إياها هنا how it's filled and not. so خلونا هنا نروح examples وخلونا نحل مع بعض عشان نفهمها بزيادة. so هنا شوفوا عندنا الجدول حقنا هنا. okay let's fill beryllium first. So beryllium, I know كم عنده عنده four electrons. يعني من the atomic number حقه four. فأعرف إنه بيكون عنده four electrons. Going on with one s first. So one s. كم السوب كم بكتب فوق? One s. The s can hold كم two electrons. صح? So I put two. طيب did I did I achieve this? Did I achieve this four? لا. So I need to go and complete the electron configuration. Electron configuration حقي didn't stop. So بعد the one s حيجي كم حيجي two s. طيب 2s ال 2s كم يقدر يمسك الكترون 2 electrons طيب طب الحين اقول كم عندي electrons هنا total 
2 بلس 2 عندي 4 الكترونز توتال فهذا عندي الالكترون كونفيجريشن حقي حق البيريليوم لقينا اهو اهو Let's go on with the next one. Let's go on. بسم الله. هنا. Sodium. The atomic number حقه كم? Eleven. Starting off. One s. كم يقدر hold two electrons. بعدين two s. كم يهود يقدر two electrons. بعدين بعد ال two s عندي two p three s. ال two p كم قلنا يقدر ال ال p كم يقدر يهود electrons. طيب نحن عندي four. طلعت four. طب ال p كم يهود in general? ال p can hold six. So Six plus one. Here, six plus four. Ten. But I'm not going to have one. Three s. Come on. Three s. How many can he hold? Three s. Here, he can hold two electrons. But I'm not going to put two electrons. How many? How many electrons do I need? Do I need to fill still? So I can get eleven. And here, I got ten. Right? So how many extra electrons do I need? Only one extra electrons. Well, three s can hold two, but I can put one. So no shirt. I'm going to put the number that the electron can fill. No. أحط النمبر اللي أنا أحتاجه to reach to my atomic number. One. شوفوا الالكترون كومبيجيشن حقنا. Six, seven, eight, nine, ten, eleven. We fulfilled, we fulfilled sodium electron configuration. We fulfilled sodium's electron configuration. حلو حلو. Let's do another one. كمان هنا آخر واحدة phosphorus. So لنغير اللون عشان ما نتلخبط. Let's do هنا phosphorus. خلنا ندو it like green. So phosphorus عند fifteen. Let's go. One s holds two. 2s holds 2. Here 4. I have 2p, 3s. 2p holds 6. I have 10. 3s holds 2. 10, 11, 12, 13, 14, 15. I have it's still 3 left. 3p. I have here. 3p can hold 6, but I need only 3 electrons, so 3. This is the electron configuration. How it is built. Let's check. 3 minus 2 is 5. 5. Let's check. 3 minus 2 is 5. خلنا نتأكد 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Electron configuration حقي صح حلو حلو This is it It's really easy The electron configuration We can like solve the rest alone And inshallah you guys are gonna find it correct and easy Okay the hand we're gonna start the shortened electron configuration إيش هو shortened electron configuration Shortened electron configuration هو a configuration نستعمل فيلو a noble gases عشان يصغر لي a configuration نفسها So instead of me writing a configuration in, uh, of an element of an exact element I can just put it along with completing the configuration for the element I know I mean I need to know Okay كلام كتير إيش إيش الزبدة الزبدة حقت الكلام ده The noble gas إيش هو noble gas هم Those are the noble gases. لهم مسم لا أخذناهم قاعدة عشان those noble gases they have stable, completely filled orbitals. For when I have a stable, completely filled orbital, أنا أقدر أستعمل this stable, complete filled orbital عشان أصغر the configuration هذا نفسها. شلون? For example, we have اللي هو عنا. We can abbreviate sodium's electron configuration by using neon to represent the first ten electrons. أنا أعرف إنه electron configuration حق sodium كم? The atomic number eleven. طيب. طب أنا أعرف إنه neon the atomic number حقها كم? Ten. فأنا I simply can just write neon plus one. هذا plus one حقت neon هي three s one. هذا بيصير عندي شورت اند الكترون كونفيجريشن فصار هنا عندي نيون الاتوميك نمبر حقه 10 بلس 1 صار عندي 11 11 الاتوم اللي هو الكونفيجريشن حق ايه حق صوديوم خلينا نح ناخذ تدريبات كمان زياده فور اكزامبل هنا عندي بوران اوكي وير از بوران بوران از هنا بي طب ايش اللي ايش النوبل جاز اللي دايركتلي قبل بوران ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا اطلع هنا هيليوم هيليوم قبل بوران هيليوم كم فيها 2 وبوران كم فيها Five helium فيها two or boron فيها five. But I need only three more. I'm gonna write helium here, and I'm gonna just complete the electron configuration. Okay, okay. ممكن كمان نستعين ب ال boxes. For example, when I I'm gonna do the boxes. فأنا أعرف إنه helium إيش أي أنا أعرف إنه boron كلها على بعضها five. Okay. وأنا أعرف إنه helium تديني two. فهنا I'm just gonna write boxes for one s, two s, and two p. How the two boxes they're filled. هذا البوكس كله they're filled with electrons and opposite spins فهذا البوكس اداني ايه؟ اداني هيليوم. طب اشوف ال two boxes the rest for me فعندي ال boxes 2s completely filled with 2 و boxes 2p was filled with 1. فهذا is another way to, to solve it and do it. بعدها بيكون اللي هو عندنا carbon. ايش ال carbon هنا عندي number 6؟ ايش قبله؟ هيليوم. نفس الكلام. هيليوم stops in 2. فال electron configuration حق 2 هذه I just need to complete the electron configuration 6. فا I just need to come more. 
I just need, uh, wait, six, I just need four more. Pina, 2S and 2P, one, two, three, four, completely filled it for me, okay? بعدها عندنا nitrogen, نفس الكلام. Nitrogen when? Nitrogen هنا. إيش قبلو? Helium. Helium 2. Nitrogen 7. But I just need what? I just need 5 more. 3 plus 2 is 5. وقبل ال configuration حقت helium أدتني إياها. This is the way in which we can uh, do a shortened electron configuration. كده نسوي shortened electron configuration. وحناخد هنا كمان داني practice. وحناخد practice how to do it. So here we're gonna take sulfur. Okay? نعرف إنه sulfur إيش ال إيش ال الاتمك نمبر حق السلفر هنا ندور عليها 16 طب ايش النوبل غاز اللي قبل السلفر نيون ايش الاتمك نمبر حقه 10 ف لايك وي هاف 10 ونحتاج كم وي جست نيد تو كونفيجريت 6 مور ليتس جو فكون عندنا نيون واعرف ان النيون كم يديني 10 طيب عشان اعرف انه هنا اعرف انه يديني هنا 2 3 4 5 يعني اعرف انه الين هنا اي هاف ا كومبليت 10 اي هاف كومبليت 10 يعني ذس ذس and this gives me 10. طب انا I need 6 more. So I'm just gonna start configuring من 3s. So 3s, 10, 11, 12. باقي ما خلصت. نروح عند 3p. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 4. You know? خلص الconfiguration حقنا. صار هنا عندي 10 بديهيا. بعدين هنا عندي uh, 4, 5, 6. Extra more 6. هذا الconfiguration حق السلفر. ليه؟ عشان اعرف انه نيون وقف هنا. النيون فين وقف النيون وقف هنا عند 2p فانا ببدا configurate ببدا I write من عند 3s و 3p لين ما I fulfill الarrangement اللي انا احتاجه اوكي okay, let's take another example هنا على titanium so فين التيتانيوم عندنا في periodic table titanium 22 ايش ال noble gas اللي قبله argon argon 18 ف 18 19 20 21 22 يعني I just need 4 extra electrons فكتبنا هنا argon اوكي okay. طيب الارجن هنا قلنا انه بيدينا 18 طب وين ال18 بيوقف من هنا من هنا في هذا الجدول فين ال18 راح يوقف نشوف هنا first of all قلنا 1 2 3 4 10 11 12 بعدين 12 13 هنا وقفنا هنا في 3p وقفنا في a وقفنا هنا في 3p في 3p حيديني 18 اوكي طب انا اي نيد تو كومبليت اي نيد تو جو تو 22 فاخذ 4 ما حاخذ 3 دي حاخذ 4 اس ليه عشان الترتيب فمن 3 بي حاخذ 4 اس 18 19 20 هنا 2 احتاج بقي ما خلصت 20 احتاج 2 اكسترا مور نروح عند 3 دي نفس القاعده سوري نروح عند 3 دي نزيد اكسترا 2 صح ولا مو صح صح فهذه عندنا حتكون القاعده so 4s fills before 3d and this is the complete electron configuration for titanium and we're gonna go and move on and so forth in this way بهذا الشكل اشوف الارجن اشوف وين وقف النمبر حق الارجن من من المكان اللي وقف النمبر في له حق الكومبليت الكترون حق الالكترون كونفيجريشنز حق النوبل غاز i'm gonna start from it بنفس الترتيب اللي اتبعه من هذا الجدول هنا ايش شفنا 4s filled before 3d عشان كذا لازم نتبع الترتيب الموجود هنا this is it. It's really easy. It's really simple. All you guys need is practice على. Okay, here is a simple summary. If we will representative elements, the موجودة في the left is gonna stop على S. The representative elements, the موجودة في the right are gonna stop the configuration حقه في P. The transition elements, the موجودة في النص حيوقف the electron configuration حقه في D. And the inner transition elements, the حيوقف عليها في F. هنا كمان summary بسيط شوفوا هنا قال لنا ال configuration وقف في S وقف في S وقف في S هنا ال configuration عندنا وقف في P وقف في P هنا ال configuration وقف في D وهنا ال configuration حقنا continued inner transition methods طبعا شوفوا هنا includes F includes F included F however after that عندنا بس special cases بسيطة اللي عندنا ال chromium و copper و gold عندنا special cases اللي هو ايش عندنا؟ مو قلنا احنا انه هنا صار عندنا 4s وصار عندنا هنا 3d. 4s1 و 3d5 صح؟ صح؟ كيف خل... ليه خلينا ال 4s1 وليه خلينا ال 3d5؟ مو المفروض انه يكون مثلا ال 4s2 وال 3d المفروض يكون 4 يعني هذا must be completely filled. طيب احنا بعض الاحيان عندنا special cases في هذه انه يقول لك انه ال d انا اعرف انه يديني كم؟ يديني 10 طيب؟ However, نقول إنه half filled d orbitals is much more stable. You know, يعني لما يكون ال 4s2 وال 3d4 طيب هذا هذا التشكيل مو stable as much as هذا التشكيل. 
سو so عشان كذا we'll gonna go with we're gonna go in this way يعني this special case نفس الحاجة هنا نفس القاعدة هنا عندنا 4s1 و 3d10 لما خلينا 4s2 و 3d uh, هنا 10 لما خلاه 3d9 عشان a half filled or like a completely filled one is much more stable هذه much more stable than this مع انه هذا filled first but this is a, this is a special case انه such cases Uh, half filled or partially filled is much more stable than completely filled يعني هنا half filled partially filled both partially partially it's more stable than واحد منهم يكون completely filled هنا uh, partially filled is more stable than يكون هذا completely filled وهذا يعني باقي still not completely filled so هذه الكيسز ممكن نتطرق لها مرة uh, يعني deep ممكن ما نروح مرة deep بس it's better to know it يعني chromium, copper and, uh, and uh, AG Those are special cases. I know this part for the periodic table, column 4a, they are sharing electrons. They tend to constantly what? They tend to constantly share electrons between them. This is basic. This is basically electron configuration summary. All you need to know is know how to write a complete electron configuration, how to write a short electron configuration, and know which levels is gonna fill first. We said we can basically know this from following this table, which is gonna make our life so much easier. How to memorize this table? Literally, it's so easy. Octub one s, but then two s, here two p, but then three s, three p, three d, but then four s, four p, four d. or F and like so on and so forth. I just need to write them in a organized way. عشان لما أجي أبا I fill up the gaps. It fills اللي هو عنا in a good way. This is it. This is short in electron configuration. If there is any questions or anything that you guys need extra elaboration on, feel free to tell me via Telegram. إن شاء الله ما حقصر معاكم. This was it. And hope you guys have a blessed day. And yes, good luck.